జమ్మూ కాశ్మీర్ పై ప్రచారంలో ఉన్న వదంతులను నమ్మి ఆందోళన కు గురి కావద్దు ప్రశాంతంగా ఉండాలి భద్రత కారణాల వల్లే కాశ్మీర్ లోయలో అదనపు పలగాల మోహరింపును చేపడుతున్నాం రాష్ట్రానికి సంబంధించి రాజ్యాంగ నిబంధనలో ఏవైనా మార్పులు జరుగుతాయి అన్న అంశంపై నాకు సమాచారం లేదు వివిధ పక్షాల నేతలతో జమ్మూ కాశ్మీర్ గవర్నర్ సత్యపాల్ మాలిక్ అందాల లోయలో ఏదైనా అనూహ్యం జరగబోతుందా ఏం జరగచ్చు ఏమీ లేకపోతే ఇంత హడావిడి ఎందుకు కనిపిస్తుంది కాశ్మీర్ తో పాటు దేశమంతటా ఇవే సందేహాలు ఆందోళన వద్దని రాష్ట్ర గవర్నర్ చెబుతున్నా సర పరంపరగా జరిగిపోతున్న పరిణామాలు విపక్షాలు ప్రజల్లో కలవరానికి కారణమవుతున్నాయి అందమైన చిన్నారి చెట్ల మధ్య నుంచి కనిపించే సూర్యోదయంతో పాటే సందేహాలు భయాందోళనలు కూడా ఉదయిస్తున్నాయి కొద్ది రోజుల్లో ఏదో జరగబోతుందన్న ఉత్కంఠతో ఇక్కడ పరిస్థితి నివురి గప్పిన నిప్పులా ఉంది అదనపు బలగాల మోహరింపులతో కొద్ది రోజుల కిందట మొదలైన అనిశ్చితికి అమర్నాథ్ యాత్రికులు పర్యాటకులు సాధ్యమైనంత త్వరగా రాష్ట్రాన్ని వీడి వెళ్లిపోవాలంటూ శుక్రవారం జారీ అయిన ప్రకటన ఆజ్యం పోసింది దానికి కొనసాగింపగా చకచకా పరిణామాలు జరిగిపోయాయి వసతి గృహాలను ఖాళీ చేయాలంటూ విద్యార్థులకు ఉత్తర్వులు జారీ కావడం కిస్తావాడలో వార్షిక మచైల్ మాతయాత్రను నిలిపివేయడం ప్రజలు బంకారాలో తల దాచుకోవాలంటూ సూచనలు జారీ కావడం వేడిని మరింత పెంచాయి ఈ పరిస్థితుల్లో మాజీ సీఎంలు మెహబూబా ముఫ్తీ ఉమర్ అబ్దుల్లా నేతృత్వంలోని రాజకీయ పార్టీల బృందాలు గవర్నర్ సత్యపాల్ మాలిక్ ను కలిసి ప్రజల్లో నెలకొన్న భయాందోళనల గురించి వివరించాయి అమర్నాథ్ యాత్రను నిలిపివేయాలన్న నిర్ణయంపై కాంగ్రెస్ మండిపడింది మరోవైపు కార్గిల్ సెక్టార్ లో ఉద్యోగులెవరు విధి నిర్వహణ ప్రాంతాలను విడిచి వెళ్లవద్దని ఫోన్ ను తప్పనిసరిగా ఆన్లైన్ లో ఉంచుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి వైద్యులను తగినంత సంఖ్యలో అందుబాటులో ఉంచుకోవాలని ఆసుపత్రులకు సూచనలు అందాయి తాజా పరిస్థితుల్లో కాశ్మీర్ లో పర్యటన వద్దంటూ బ్రిటన్ జర్మనీ ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వాలు తమ పౌరులకు అప్రమత్తత సూచనలు చేశాయి మరోవైపు నియంత్రణ రేఖ వద్ద కూడా ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి దేనికి మూడిందో ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై ఆర్టికల్ ముప్పై ఐదు ఏ పిఓకేలలో దేనిపై కేంద్రం గురి కాశ్మీర్ విషయంలో కేంద్రం అనుసరిస్తున్న వైఖరిపై రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి కాశ్మీర్ కు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి కల్పిస్తున్న ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై రద్దు కోసమే ఇదంతా అని ప్రత్యేక హక్కులు ఇస్తున్న ఆర్టికల్ ముప్పై ఐదు ఏ ను రద్దు చేస్తారని కాదు కాదు పాక్ ఆక్రమణలో ఉన్న పిఓకేను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవడానికేనని ఇలా ఎవరికి తోచిన అనుమానాలను వారు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇంతటి చర్చకు వివాదానికి కారణమైన ఈ మూడు అంశాలు ఇప్పుడు అత్యంత ఆసక్తిని రేపుతున్నాయి ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై కాశ్మీర్ కు ప్రత్యేకం జమ్మూ కాశ్మీర్ కు ప్రత్యేక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని కల్పించడం కోసం రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై పేరెట్ చేర్చిన తాత్కాలిక నిబంధన ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు అక్టోబర్ ఇరవై ఆరున కాశ్మీర్ ను భారత యూనియన్ లో విలనం చేశారు రక్షణ విదేశీ వ్యవహారాలు కమ్యూనికేషన్ అనే మూడు అంశాలకే ఈ విలీనం పరిమితమైంది విలీనం తుది విధి విధానాలు అప్పటికి ఇంకా ఖరారు కాలేదు వీటిపై పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది జూలైలో నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అగ్రనేత షేక్ అబ్దుల్లా భారత ప్రభుత్వంతో చర్చలు ప్రారంభించారు పర్యవసానంగా కాశ్మీర్ కు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తిని కల్పించే ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బైని రాజ్యాంగంలో చేర్చారు దీని ప్రకారం రక్షణ విదేశీ ఆర్థిక కమ్యూనికేషన్ వ్యవహారాలు తప్ప మిగతా వాటిలో కాశ్మీర్ కు స్వయం ప్రతిపత్తి ఉంటుంది ఈ రాష్ట్రంలో ఇతర చట్టాలను అమలు చేయాలంటే రాష్ట్ర సమ్మతిని పార్లమెంటు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది పౌరసత్వం ఆస్తిపై హక్కు ప్రాథమిక హక్కుల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రజలకు ప్రత్యేక చట్టాలు ఉంటాయి అందువల్ల ఈ రాష్ట్రంలో ఇతర రాష్ట్రాల వారు భూములు కొనలేరు ఆర్టికల్ మూడు వందల అరవై కింద ఈ రాష్ట్రంలో కేంద్ర ఆర్థిక ఎమర్జెన్సీని విధించలేదు ఆర్టికల్ ముప్పై ఐదు ఏ హక్కుల నిబంధన రాజ్యాంగంలోని ఈ ఆర్టికల్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రజలకు ప్రత్యేక హక్కులు కల్పిస్తుంది జమ్మూ కాశ్మీర్ శాశ్వత నివాసి ఎవరు అన్నదానిని నిర్వచిస్తుంది వారి స్థిరాస్తి హక్కుల్ని నిర్ధారిస్తుంది కాశ్మీరీ నివాసి అంటే కాశ్మీర్ శాశ్వత నివాసి ఎవరు అన్నదానిని రాష్ట్ర రాజ్యాంగం నిర్వచించింది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగో మే పద్నాలుగో తేదీ కన్నా ముందు లేదా ఆ తేదీ నాటికి రాష్ట్రంలో జన్మించిన వ్యక్తి లేదా పదేళ్ల పాటు రాష్ట్రంలో నివసించిన వ్యక్తి కాశ్మీర్ శాశ్వత నివాసి అవుతాడు ఆ వ్యక్తి రాష్ట్రంలో స్థిరాస్తులను కలిగి ఉండవచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ప్రభుత్వం కల్పించే స్కాలర్షిప్లు ఇతరత్ర సమయాల లాంటి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు దీర్ఘకాలం రాష్ట్రాల్లో నివసిస్తున్న వారికి సర్టిఫికెట్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేయొచ్చు రాష్ట్ర స్థిర నివాసులు ఎవరో నిర్వచించడం కోసం చట్టాలు చేసే అధికారాన్ని జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీకి ఆర్టికల్ ముప్పై ఐదు ఏ కట్టబెట్టింది అయితే ఈ నిర్వచనాన్ని మూడింట రెండు వందల మెజారిటీతో రాష్ట్ర అసెంబ్లీ మార్చొచ్చు కాశ్మీరీ మహిళ కాశ్మీరేతరును పెళ్లి చేసుకుంటే మాత్రం ఆమె ఈ రాష్ట్రంలో స్థిరాస్తుల్ని కలిగి ఉండడానికి వీల్లేదు 
ఆమె పిల్లలకు ఆస్తిపై హక్కు ఉండదు పిల్లలకు శాశ్వత నివాస సర్టిఫికెట్ ని ఇవ్వరు ఈ నిబంధన చట్ట వ్యతిరేకమని రెండు వేల రెండులో జమ్మూ కాశ్మీర్ హైకోర్టు ప్రకటించింది కాశ్మీరేతరుడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి ఎన్నిక కాకూడదని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్ పదిహేడో తేదీ ఆమోదించిన రాష్ట్ర రాజ్యాంగం చెబుతుంది ఎలా వచ్చిందంటే నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ నేత షేక్ అబ్దుల్లా ప్రధాని నెహ్రూ మధ్య పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు జూలైలో కుదిరిన ఢిల్లీ ఒప్పందం ప్రకారం కాశ్మీరులందరికీ భారత పౌరసత్వం ఇస్తారు రాష్ట్ర ప్రజలకు ప్రత్యేక హక్కులు సౌకర్యాలు కల్పించడం కోసం చట్టాలు చేసే అధికారం రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి ఉంటుంది ఈ నిబంధనని పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు మే పద్నాలుగున రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల ద్వారా రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ ముప్పై ఐదు ఏ కింద చేర్చారు అప్పటి రాష్ట్రపతి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఈ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు ఇది పిఓకే విస్తీర్ణం పదమూడు వేల మూడు వందల చదరపు కిలోమీటర్లు జనాభా దాదాపు యాభై లక్షలు రాజధాని ముజఫరాబాద్ సరిహద్దులు పాకిస్తాన్ లోని పంజాబ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లోని వకాన్ చైనాలోని జింజియాంగ్ భారత్ లోని కాశ్మీర్ తో పిఓకే పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్ ఆక్రమణలో ఉన్న ఈ భూభాగం ఒకప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ సంస్థానంలోని భాగం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు అక్టోబర్ లో పాకిస్తాన్ సైన్యం మండతో పగ్దూన్ గిరిజనులు జమ్మూ కాశ్మీర్ పై దాడి చేసి పిఓ కేసును ఆక్రమించారు ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కొనడానికి జమ్మూ కాశ్మీర్ పాలకుడు హరిసింగ్ భారత సైన్యం సాయం తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత కాశ్మీర్ సంస్థానాన్ని హరిసింగ్ భారత యూనియన్ లో విలీనం చేశారు అప్పటి నుంచి జమ్మూ కాశ్మీర్ మొత్తం పైన తమకు పూర్తి హక్కు ఉందని భారతదేశం వాదిస్తుంది దీనిని పాకిస్తాన్ వ్యతిరేకిస్తుంది పిఓకే తమదేనంటూనే కాశ్మీర్ లోను పాగా వేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది దాదాపు ఏడు దశాబ్దాలుగా తమ ఆక్రమణలో ఉన్న భూభాగాన్ని పాకిస్తాన్ ఆజాద్ కాశ్మీర్ అని పిలుస్తుంది పిఓకేలో రెండు భాగాలు ఒకటి ఆజాద్ కాశ్మీర్ రెండు గిల్గిత్ బాల్టిస్టాన్ బాల్టిస్టాన్ లోని సక్షగం నుంచి గిల్గిత్ లోని రుక్సుమ్ వరకు నున్న భూభాగాన్ని పొరుగునున్న చైనాకు పాకిస్తాన్ దారదత్తం చేసింది దీన్ని ట్రాన్స్ కారాకోరం మార్గం అంటారు కాశ్మీర్ లోని ఆక్సాయిచిన్ ప్రాంతాన్ని చైనా ఆక్రమించింది తాత్కాలిక రాజ్యాంగం చట్టం ప్రకారం ఆజాదీ కాశ్మీర్ పరిపాలన కొనసాగుతుంది దీనికి ప్రత్యేక అధ్యక్షుడు ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పటికీ ఈ పాలనా యంత్రాంగానికి ఎలాంటి అధికారాలు లేవు ప్రతి చిన్నదానికి పాకిస్తాన్ పైన ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి 